Bwana hii ni W News ya Wasafi Digital na hapa ni kiripoti kutokea katika viwanja vya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na tukiwa katika bunge la 12 kikao cha nane ambapo leo wameweza kujadili na kupitisha muswada wa marekebisho ya sheria ya asilimali maji wa mwaka 2022 sasa kumeibuka mvutano wa vifungo vya sheria kati ya spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa Dr. Atulia Axon na mbunge viti maalum mheshimiwa Salome Makamba na hii ndio ripoti kamili kutokea bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mimi ni askari wa on air Carlos Ngonya mimi niko pale pale kwenye swala la la, la fine. Uh, kifungu hiki kinaongelea matumizi ya maji bila kibali. Mheshimiwa mwenyekiti uh, kwenye kifungu hiki cha matumizi ya maji bila kwa consideration ile ile. Ile ile kwamba kuna watumiaji wa maji ka, jimbo la Shinyanga mjini kata ya Mwamalili kuna watu wanalima kwenye bonde ambao ni chanzo cha maji na wanalipa laki saba mpaka laki tisa kwa mwaka kupata kibali cha kutap maji kutoka kwenye bonde nikiwafikiria watu wangu wale wa malili na watu wengine wa nchi nzima ambao wanafanya shughuli hizo kuwatoza fine kwa kwamba alitumia maji bila kibali anasema naomba nisome kwa kunuku in case of the offender in case the offender is a natural person be liable to a fine not less than 2 million shillings but not exceeding 10 million akaenda mbele zaidi aka, kwa, kwa, kwa upande wa taasisi sina shida shida yangu mtu wa kawaida mtu wa kawaida hii fine ni kubwa kwa nilikuwa na mapendekezo yangu naomba tubadilishe kiwango kutoka milioni mbili mpaka milioni kumi itu, ije laki tano mpaka milioni mbili kwa ridhaya ya washimwa bunge wenzangu na kwa ajili ya maslahi ya watanzania wote Uh, kuhusu maslahi wote tuko hapa kwa ajili ya maslahi ya Watanzania. Mimi nataka kuelewa jambo moja ya Mheshimiwa Salome Makamba. Nadhani mwaka jana waziri mkuu alifanya ziara uh, pwani. Kulikuwa na mto Ruvu ulikuwa unataka kukauka. E, na kimsingi Dar es Salaam ilikuwa upati, uwe mgao wa hatari. E, waziri mkuu akaenda pale Wataalamu wakaenda huku na huku wakakuta kuna watu wamejitengenezea mito kuelekea kwenye mashamba yao. Wamejitengenezea mito kwenda kwenye mashamba yao. Sasa hiki kifungu kinasema a person who diverts. Yaani mtu ulikuwa unaenda kushoto, we umeamua kuupeleka kulia au karibu na kulia kidogo. Impounds, store, abstracts or uses water without water use permit commits an offense unataka mtu yule alie an, aliyehamisha mto yani milioni mbili iliyowekwa hapa awekewe laki tano amehamisha mto hichi kifungu sijui kama nao unacho hapo mheshimiwa Salome maana wewe umeenda moja kwa moja kwenye adhabu kabla hapo mwanzo hujasoma atakuwa amefanya kosa gani hapo mwanzo umepasoma kweli mheshimiwa Umesoma na unaona anaye divert mtu adaiwe laki tano? <laughs> Utoe ya ziada lakini ule mfano ulioutumia wa huko Jimboni ama Shinyanga mjini hauna uhalisia kwenye kifungu hiki. Mheshimiwa hauna uhalisia mwishmua. kwenye kifungu hiki. Kwa hiyo endelea na maelezo yako. Mheshimiwa mwenyekiti, hebu liweke jambo hili sawa sawa tukuelewe kwa nini unataka tupunguze adhabu. Ni kweli. Mheshimiwa mwenyekiti, na mimi naheshimu sana. Naheshimu sana mwongozo wako. Najua na ndio maana naendelea kukua kila siku. Mheshimiwa mwenyekiti, tunapotunga sheria ya nchi tunatunga sheria ya nchi kuangalia uwezo na hali za watu wenyewe kama kulikuwa na concern ya ruvu tuna local government authority wangetunga sheria ya ruvu na watu wa Dar es Salaam mheshimiwa Salome mheshimiwa Salome mheshimiwa ndio maana mimi mheshimiwa speaker mheshimiwa Salome ukishaitwa unasikiliza Sao. sheria inasema water resources management act water resources ni sheria ya bunge Local government kila mtu ajitengenezee kila mtu na maeneo yake ha, sasa jamani tutafika kweli Hii ni Water Resources Management Act ndio tunayo amend Sasa mtu nimeuliza tu swali jepesi mtu aliyehamisha mto adaiwe laki tano na anataka kusababisha watu mamilioni wasipate maji 
Mwashimu wa mwenyekiti, nisikilize tu utanielewa. Nisikilize utanielewa. Mimi, uh, nataka, nataka ni kusikilize, umesema we mwenye vizuri, kwa mba bunge liko live. Nataka ni kusikilize, eh, eh. na watu kule nje, wawe wanapata picha halisi. Yani amna shida mwishmiwa. Eh, kwa hiyo lazima tuele nape vizuri. Tunavyo tunga sheria mwishmiwa speaker, tunatunga sheria ya nchi. Mtu wa kawaida, kuenda kumtoza faini ya milioni mbili, paka milioni kumi. Mtanzania wa kawaida, mimi kwangu naona ni hela nyingi. Huyo wa kawaida anakuwa anafanya shughuli gani? Ngoja twende taratibu. Huyo mta... subiri, subiri. Huyo mtanzania wa kawaida anayefanya shughuli yake itakayompelekea yeye kudivert mto wote ni nani? Na huyo ni mtanzania wa kawaida kweli? Kwanza ana nguvu gani za kujenga miundombinu ya kuhamisha mto? Huyu mtanzania wa kawaida huyu Simenti kapata wapi, mawe kalipeleka na lori gani ya kuzuia mto. Mweshmiwa makamba. Nilikuwa na mweshmiwa, mweshmiwa kimei, lakini ngoja kwanza ni memuuliza swali. Uyo mtanzania wa kawaida anaye mzungumzia, anayeweza kuhamisha mto. Kwanza mweshmiwa neno mto wote umeliongeza wewe, haliko kwenye sheria. Hawajandika mto wote, wamesema na mtasoma. Ngoja, ngoja. Ndiyo. Divert. Anaweza kudivert nini? E, nini kinachoweza? Ah, ngoja, ngoja, ngoja. Nani anaye unachoweza kudivert ni kitu gani? Yes, mheshimiwa mheshimiwa mwenye kiti. Hakuna sehemu iliyoandikwa mtu anadivert. Kwanza uweze kudivert mtu wote. Soma hapa juu mheshimiwa. Sasa ilivyo soma hapa juu. Hapa. Na, na ngoja, nimeku, uli, ulifuatilia ile ziara ya waziri mkuu. Maana unasema uwezi kudivert mtu wote. Ulifuatilia sheria umesema mwenyewe. Subiri, ulifuatilia. Umeleta mwenyewe hoja ya watu wako jimboni. Ulifuatilia ile ziara Mheshimiwa Salome? Hukufuatilia ndio maana hujui kama mtu ana uwezo wa kuhamisha mto wote. Kwa hiyo kwa hiyo kwa mwenyekiti hawajaandika mto wote. Hiyo mto wote ni ya kwako Mheshimiwa mwenyekiti. Huyu ameandika tu ni dam ambayo ndio divert maana yake ni dam divert maana yake hawajaandika mto wote. Mheshimiwa Salome, divert maana yake nini? Sasa ndio wote mheshimiwa neno wote Ah kwa hiyo akihamisha sehemu ya mto ni mtanzania wa kawaida na ni sawa Mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti si ungeniacha nikajenga hoja kwa sababu najua mwisho wa siku Hoja yako unaijenga unapeleka picha sio tuko kwenye kutunga sheria soma kama sio mwenyekiti tuna uhuru wa kutoa maoni Soma kifungu kinachosema Nisome tuko kutunga sheria soma na soma kifungu ndio tuelewane hapo kwa maana nilikwambia umeenda moja kwa moja kwenye adhabu bila kushughulika na sehemu ambayo ina mimi nimesoma mswada wote soma na nitausoma tena soma tangu mwanzo anasema nianze the principal act is amended by adding immediately after section 44 the following 44a sub 1 a person who diverts dam diverts dams impounds stores abstract ba, or... subiri subiri baada ya neno divert kuna koma usiseme divert dam mm -mm. kuna Ndiyo, koma maana yake hayo ni maneno tofauti yanajitegemea a person who divert kuna koma naweka koma hamna shida mshumo a person who divert koma dams koma impounds koma store koma abstract all uses all uses water without water use permit commits an offense and shall on conviction niendelee mshumo endelea si ndo kwenye and shall on conviction a in case the offender is a natural person be liable to a fine not less than 2 million shillings but not exceeding 10 million shillings or to imprisonment for a term of not less than three months, but not exceeding six months. Na kama nimelewa, na, 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 na nilivo elewa, mtu anaye divert, au, an, au hizo mambo mengine ambayo atafanyika kwenye chanzo cha maji, ndiyo atapewa hiyo fine. Na huo ndo msingi wa uja yangu. Kwa kukisema, mwishmiwa salome, ili tuende vizuri, Haya maneno nilikukumbusha kuhusu koma. Manake hiki kifungu unaweza kusoma hivi. A person who diverts water without water use permit commits an offense. What sort of water can you divert if it's not a river? Can you divert any other form of water? 
Can you? Nijibu mshumwa. Mshumwa mwenyekiti. hoja yako sekunde 30. Mshumwa mwenyekiti, kwa kumalizia hoja yangu. Ena mtu wa kawaida, a natural person kumchaji shilingi milioni mpaka kumi mpaka kumi kwa sababu tu ame divert amefanya dam ame impound ame store kutunza ame abstract au ametumia maji bila kibali ni adhabu kubwa na mapendekezo yangu dam ni nini mheshimiwa ya... salome dam but... what is a dam sijui mheshimiwa ni dam badala ya badala mapendekezo yangu mheshimiwa mwenyekiti limpitishe badala ya uh, badala ya kumchaji milioni mbili mpaka milioni kumi. mtu yule adhabu iwe laki tano mpaka milioni mbili. hayo ni mapendekezo yangu mheshimiwa unaweza kutuoje inawezekana kuna wengine waheshimiwa wabunge hii sehemu ya kumi na moja kifungu cha kumi na moja kina marekebisho ya serikali na kina marekebisho ya mheshimiwa Salome Makamba anayafiki marekebisho ya mheshimiwa Salome Makamba ya kupunguza adhabu kwa mtu ambaye amefanya haya makosa yaliyotajwa hapa aseme ndio asiyafiki aseme sio nadhani waliosema sio wameshinda Waheshimiwa bunge kifungu cha kumi na moja pamoja na marekebisho ya serikali kinafikiwa kifungu cha kumi na mbili kifungu kinafikiwa kifungu cha kumi na tatu kifungu kinafikiwa